大家好，我是刘毅。冬天要多吃羊肉。今天和大家分享一道饭店里边卖的很火的一道羊肉菜——红烧羊排的家常做法。色泽红亮，软烂入味，不腥不膻，老少皆宜，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法，简单又接地气，您一定能够学会。让你的餐桌又多一道美食，喜欢的朋友可以试试。首先准备新鲜的羊排五斤左右，最好是选择稍微瘦一点的，这样吃着不腻。让摊贩给您剁成大小均匀的块放在水中浸泡一个小时，泡出多余的血水和腥膻味。接着准备香料，少许的当归、白芷、山奈、一颗草果、几颗白蔻和三片香叶。这些香料少许即可，目的是去腥增香。如果太多，会掩盖羊肉的鲜香味。草果一定得拍一下，把籽去掉，要不然味道容易发苦。再放入适量的干辣椒段和红花椒，目的也是去除羊肉的腥膻味。用开水先浸泡上，这样干净而且又容易出味道。炒制的时候还不易糊。接下来准备小料，葱姜蒜适量，姜的量可以稍微多一点，能够给羊肉很好的去除腥膻味，而且吃起来姜有独特的风味。大蒜子切成蒜片，大葱切成葱花，切好放入盆中。吃羊肉，香菜必不可少，清洗干净，切成段。这个季节的青蒜苗味道很香，和羊肉放在一起吃，味道非常的浓香。改刀切成段，切好放入盆中。做羊肉的菜品，萝卜一定不能少。准备胡萝卜一根，清洗干净，削去外皮。然后切成滚刀块没有的用白萝卜也可以。切好放入清水中，先浸泡上。接下来调个关键的酱汁，小盆中放入诸侯酱十克，海鲜酱也是十克，甜面酱十克。放入这几样酱，主要是增加酱香味和肉的茴香感。再放入生抽酱油15克，提味提鲜，少许的老抽上颜色。料酒可以稍微多一点，去腥增香。然后用勺子慢慢的搅拌均匀即可。做红烧羊肉要想好吃，还有一位关键的料，孜然粒必不可少，准备5克左右。食材准备好后，进行下一步操作。把羊排先控去水分，再用清水冲洗下。可以看一下，这个颜色很鲜亮，基本上就没有血水了。接着起锅烧水，先来穿烫羊排，冷水下入锅中，放入料酒稍微多一点去腥，保持小火慢慢的烧开。这样更能够去除羊排里边残留的一些血水和腥膻味。用勺子推动，让其受热均匀。开锅后煮至三分钟左右，把表面的浮沫一定得反复的打干净。这样做出的羊排表面光亮好看，而且腥膻味还小。汤汤汁汤清亮，看不见浮沫，然后用漏勺捞出，用原汤稍微冲洗几下就可以了。切记不要用凉水冲，会影响羊排的香味和口感。可以看一下表面非常的光亮，没有一点浮沫，原汤一定要留下有很多的鲜味。用蜜漏打去骨头渣子和浮沫，先倒出，接着把香料控干水分。再冲洗下
。接下来炒制羊排，好不好吃这一步非常的关键。烧至锅底发白冒烟，然后放入少许的植物油，把锅像这样转一下，也叫润锅。润透后，盛出多余的油脂不要，然后保持中火，下入控干水分的羊排煸炒。这一步必不可少，羊排通过这样的煸炒，能够很好的去除腥膻味，而且炒出羊排表面多余的水分和油脂，在烧制的时候更容易吸附料汁的味道，吃起来更香。煸炒大概三分钟左右，炒至羊排表面稍微焦黄，然后放入葱姜蒜，煸炒出香味。炒香后，下入控干水分的香料，炒出香料里边多余的水分，炒出香味。然后放入十克左右的郫县豆瓣酱，增加酱香味和红亮的颜色。这时候火稍微开小一点，要不然酱汁容易粘锅。稍微多翻炒几下，把豆瓣酱炒出颜色，炒出香味。再倒入提前兑好的酱汁，如果不喜欢吃辣的，可以不放入郫县豆瓣酱，继续翻炒均匀，炒出酱香味保持中小火翻炒大概一分半钟左右，把羊排炒上颜色，炒出酱香味，然后倒入穿羊排的原汤。这时候家庭小灶一定要把火开到最大，保持大火烧开，放入几粒的冰糖，火味提鲜，而且烧出的羊排还鲜亮好看。再放入必不可少的胡椒粉十克去腥。再倒入孜然粒，一定要保持大火，先炖至五分钟，然后再关中小火，盖上锅盖，炖至四十分钟左右。如果用高压锅，上汽后保持中火，压制十分钟，再焖至十分钟就可以了。这是直接炖至四十分钟的效果，用筷子一插，能透就可以了。然后用漏勺捞出羊排，再把羊排像这样放入锅中，目的是剪出里边的料渣，让菜品看起来不凌乱，更加有食欲。当然，嫌麻烦的这一步也可以省略掉，这个是饭店的做法。然后倒入切好的胡萝卜块。用勺子推匀后，继续盖上锅盖，保持中小火炖至十分钟。十分钟后打开锅盖，可以看一下，汤汁已经渐少。这时候胡萝卜已经熟的差不多了，把火稍微开大一点，开始收汁，让各种鲜香味融合，汤汁形成自来嵌，这样吃起来红烧羊肉的味道才浓郁。烧至汤汁粘稠。再倒入青蒜苗段，稍微翻动几下，断生即可关火出锅，装入盘中。哇，这个香味实在是太浓郁了！装盘后再放入提味的香菜，就可以美美的享用了。这样一道简单家常、软烂不柴、鲜香入味、下酒下饭都不臭的红烧羊排就做好了，最适合冬天吃。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持。
。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。